ഹായ് അവർ വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ മറീന പിയർജി അപ്പോൾ നമ്മൾ സി എച്ച് എസ് എൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെയ് ഇരുപത്താറിന് നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ട് കാണണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്തെടുക്കുക മാക്സിമം എടുത്ത് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സി ജി എൽൻ്റെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സി എച്ച് എസ് എൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാത്രം അതിനകത്ത് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വരാൻ പോകുന്ന എക്സാംസിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പൈച്ചാട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ പൈച്ചാട്ട് ഗിവൺ ബിലോ ഷോസ് ദ മന്ത്ലി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെയ്ഡ് ബൈ എ ഫാമിലി അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെഡ്സ് ആസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ മന്ത്ലി ഇൻകം ഓഫ് ദ ഫാമിലി If the total monthly income of family is 70,000, then what is the amount that is left with the family after only food and medical expenditure for the month are made? Okay, so what is the amount of family expenditure for the month are made? Now, what is the amount of family total monthly income of family is 70,000 rupees? Now, what is the amount of family total monthly income of family is 70,000 rupees? ആ ഫാമിലിയിൽ ഫുഡിനും മെഡിക്കലിനും മാത്രം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി എത്ര എമൗണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ടോട്ടൽ നോക്കാം എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ചും പതിനഞ്ചും നാൽപ്പത് നാൽപ്പതും അത് അമ്പത് അമ്പത്തെട്ട് അമ്പത്തെട്ടും പതിനാല് പ്ലസ് ഇരുപത്തെട്ട് എത്ര പേര് ടോട്ടൽ നൂറ് പേര് ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഫാമിലിയുടെ ഇൻകം സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് 700 ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് ദ ഫാമിലി ഒള്ളി ദ ഫുഡ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫോർ ദ മന്ത് ആർ മെയ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫുഡിനും മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനും വേണ്ടി എത്ര ചിലവായി ഇരുപത്തെട്ടും പത്തും മുപ്പത്തെട്ട് ചിലവായി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നൂറാണ് നമ്മുടെ ഇൻകമെങ്കിൽ മുപ്പത്തെട്ട് ചിലവാങ്കിൽ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം അല്ലേ അപ്പോൾ അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം അറുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു എഴുന്നൂറ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ ഒരു ശതമാനം എഴുന്നൂറാണെങ്കിൽ അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ എത്രയാണ് യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് നോക്കുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണോ കാരണം യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എല്ലാത്തിനും വ്യത്യാസ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ എത്ര ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് വരുന്ന ആകെ ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എ ബോട്ടി സ്റ്റൽ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ It goes 80 km downstream and come back in a total time of 6 and 6 by 7 hours. Find the speed of the stream. We are going to ask you to ask the question. We are going to ask you to ask the question. We are going to ask you to ask the speed of the boat. 12. How much is the downstream speed? How much is the downstream speed? How much is the speed of the boat plus the speed of the stream? We are not going to ask the speed of the stream. We are going to ask the speed of the stream. Okay. E plus. പതിനെട്ട് പോയി അങ്ങോട്ട് പോയാൽ തിരിച്ചു വരണ്ടേ അപ് സ്ട്രീം എന്താണ് ട്വൽ മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ടൈം എടുത്തേക്കുന്നത് സിക്സ് ആൻഡ് സിക്സ് ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻ ഓക്കെ എല്ലാത്തിനും അതൊന്നും നമുക്കൊരു സിക്സ് ക്യാൻസൽ ആക്കാമല്ലോ ഒരു സിക്സ് ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും ത്രീ ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെ എട്ടെന്ന് വരും ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഓപ്ഷനകത്ത് നിന്ന് വാല്യൂ എടുത്ത് എക്സിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് കൊടുത്താൽ എന്ത് വരും ത്രീ ബൈ എന്ത് വരും ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ സിക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും ത്രീ ബൈ എയ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ത്രീ ബൈ എയ്റ്റീൻ എന്ന് വരുമ്പോൾ എന്താ വൺ ബൈ
divided by a plus b into a minus b. That is 144 minus x square equal to 8 by 7. Okay. E plus x minus x in cancel. This is 3 into 24 into 7. E7 equal to 8 into 144 minus x square and the e x to idum boomba 3 varum id etra varum 63 equal to 144 minus x square okay appo x square and value etra varu x square equal to 81 x square 81 anage x in the value etra ana nyan nu kittu appo yanage ingane cheyi ingane cheyumbo korchu oda samay edukku adine kaatte nalla option eduthe idinath ittu kodukum edana value satisfy cheyine nokkunayana okay adutha moonamathe problem the table below gives the number of three types of trees that were planted by government agencies in six consecutive years. Okay, R Varsha R Varsha might moon the type of trees and government agencies in the taken. Okay, number of Jojikin and then what was the percentage increase in the number of take trees that were planted by these agencies in Tendai the Padanade compared to the number of take trees that were planted by these agencies is 2016. Okay, okay. And I think that's the take in the area. That's the increase. 10,000. Again, that's the number of the number of the the number of 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 at the fourth question, if x square by y square plus y square by x square equal to 7, a possible of x cube by y cube plus y cube by is x cube is nana choo chicken. Okay, this is the solution of the problem. This is problem. This is the class. Okay, so we will the maximum the previous question paper. This question is better This is the normal method. Okay, this is the equal to. And a equal to nyan x by y in earth. E x by y can a good. Up namaka a square plus one by a square equal to seven. A square plus one by a square and the naked. Namlo cho check in the a cube plus one by a cube. Alle, Ipa corchura el boile. a square plus one by a square seven anangi. A plus one by a, a plus one by a is root of root of seven plus two. Root of seven plus two is nine. A root nine is three. Upon the mugger a plus one by a three and a cube plus one by a cube at twenty seven minus three into three. Ethra verum eighty. Okay, at the question. After allowing 15% discount, a dealer wishes to sell a machine for 1,22,700. At what price must the machine be marked? Consider up to two decimals. Okay, we have a market price. We have a market price. We have a market price. We price. We have a price. We price. We have 22. Alay. Right. We will show you 100% mark. We will show you the market price. 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 0 divided by 17. 1 times. Right? 17 verif. Avadhe thra verim. 75. Okay. Apo thamma karayya 17 into. Ethra yana 17 into 4 68 yana. Apo 4 times 68. Option ugoad on check yana. Apo 144. Uri 4. Yudha uri 4 8 yana. Apo thamma thamma kaadat thang kooda chayya. Yudha thra uri again 7. 74 uri again ethra uri 4 verim. 68. Pinna check yana kaari yana. Laadhe thra yana kaari yana. Karna. 144 is not the same. First option is 144. 144 is not the same. Second option is not the same. Okay?
at the sixth question if 8r by r square minus 8r plus 1 equal to 1 by 14 then the value of r plus 1 by r is okay appo namukku endu cheyam idine namukku inde onnengi cross multiply cheyidokke korchu valichu vaari eludha ayinde avashyam undo illa pettannu maximum nammal etto speed cheyan shramikana okay njan oru r kondu throughout ang divide cheyidu r kondu divide cheyumbo endu varum 8 by r minus 8 plus 1 by r equal to 1 by 14 okay anallo appo cross multiply cheyumbo endu varum 112 equal to r plus 1 by r minus 8 okay appo r plus 1 by r nda value endu varum 112 plus 8 120 adalle nammalodu choichikkune dey kadakkunu okay adutha seventh question the average weight of 15 athletes and 3 trainers is 60 kilo when four more athletes of average weight 63 kg are included in the group what is the average weight of the group aanu choichekkane okay appo namukku arayam 15 15 athletes moonu trainers undu appo 18 perde average weight namukku 60 aanu arayam okay oru naal athletes um kuda vannappo endu edu group include cheyadu appo avarra weight 63 aayi okay appo endana അല്ല അറുപത്തി മൂന്നല്ല നാല് പേര് അറുപത്തി മൂന്നുള്ള ആവറേജ് വെയ്റ്റും കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അറുപതാണെന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് കാരണം എന്താണ് വെയ്റ്റ് കൂടുവാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ വന്നവർക്ക് നമ്മുടെ ആവറേജിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയാണ് കൂടുതലുള്ളത് മൂന്ന് കൂടുതലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ എത്ര പേർക്ക് നാല് പേർക്ക് ബൈ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ടു അത് ഇന്ന് നമുക്ക് ടൂന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു ഇവിടെ ലെവൺ അല്ലേ അപ്പം ലെവൺ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഓക്കെ മൈനസ് ഒന്നും എഴുതണ്ട അപ്പോൾ എന്ത് വരും സിക്സ് ബൈ ലെവൺ സിക്സ് ബൈ ലെവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എത്ര വരും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ എന്നാണ് സിക്സ് ബൈ ലെവൻ്റെ വാല്യു അപ്പം പോ സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരും റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി വൺ ഓക്കെ അടുത്ത സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇഫ് ത്രീ ഈ സംഭവം തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരെ ചെയ്ത് പോവാം ഇത് എത്ര വരും ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ സെവൻ ഇത് വരുമ്പോൾ ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അല്ലേ ഇതും ഇതും കട്ട് ചെയ്യും ഇത് പോകുമ്പോൾ ടു ടൈംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ഇവിടെ എന്ത് വരും ത്രീ മൈനസ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ടു ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇലവൺ ബൈ ഫോർ ഇലവൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇലവൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ അകത്തെ വാല്യൂ എന്ത് വരും ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വന്നു അല്ലേ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് അഞ്ച് ഏഴ് ബൈ നാല് എന്ന് വരും അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് ആദ്യമേ ചെയ്യണം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് സെവൻ ബൈ ഫോർ എന്ത് വരും മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ വരണം അപ്പോൾ ഏടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം ഏടെ വാല്യൂ പ്ലസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി 25 ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രിക്സ് വിൽ ബി റിക്വയർഡ് ടു കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ സിക്സ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു സിക്സ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ബ്രിക്സ് ആവശ്യമാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വോളിയം നമുക്ക് ഇക്വിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയാണ് വോളിയം ഓഫ് ദ വോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് അതിന് എല്ലാം സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് എൻ എന്ന് എടുക്കുക എൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഓക്കെ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവും ഈ ഹൺഡ്രഡും കൂടെ പോയി ഇവിടെ ഒരു ഫോർ വന്നു എഗെയിൻ എന്ത് വരും എഗെയിൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് കട്ട് ചെയ്യാം 
फाइव ने कटे हुए बा टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव ओके आना लो इबड़ा कटे हुए इन दोरू इबड़ा कटे हुए बा आ अत वैंडे इपड़े कटे हैं ना इबड़ा तो ना हम कटे हैं इबड़ा कटे हुए बा फोर फोर्टी नाइन अल्ले ट्वेन अल्ला फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव वन ओके इन्हें ये टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड उनको डे ट्वेंटी फाइव ने कटी है लो ट्वेंटी फाइव ने कटी है बेवड़ा तरह वाली इवड़ा ना ये ना इवड़ा फोर टाइम्स ओके ये ना ये ना फोर्टी फाइव ने कटी है बो इवड़ा फाइव ओके इन्हें इन्हें क्यों लोंडो आ ये सिक्स हम ये सिक्स हम कैंसल आई बो eighty into four into five into four अपने तो रोज़ नूम पदनारुम पदनारे इंडु नानोरो पदनारे इंडु नानोर अतरा ना six thousand four hundred अतरा ब्रिक्स वेंड वेरी आराय तो नानोर ब्रिक्स वेंड वेरी ओके अर्थात उस चीन if triangle ABC and triangle PQR are both isosceles with AB equal to AC and PQ equal to PR respectively if also AB equal to PQ and BC equal to QR and angle B equal to 50 degree then what is the measure of angle R नाना चोवचेकने okay टेंड ट्रायंगल अवरी परन्द टोंडे ABC एंदान PQR अले पड़ा वारेकेंड कारी उन्नों इल्ला नाले परन्यकर ABC एम PQR वन आणा रंड isosceles triangle isosceles triangle नुँ वरने रंड साइड equal आयरिक्यू तंदर रुण्ड एदक क्या आणा AB equal to AC आणा अदु वोल दन्ने PQ equal to PR वन आणा तंदर रुण्ड ओके पिन्न एंद आणा वरने also AB equal to PQ आणा AB PQ नीकल आणा अदु वोल दन्ने BC एद नीकल आणा QR न फिफ्टी डिग्री आना था ना तो एंगल बी फिफ्टी डिग्री आने की इन दो एरों एंगल क्यू इन दो एरों एंगल क्यू फिफ्टी डिग्री आए क्यों कारण बी सी इक्वल टू क्यू आर है ना अपन साइड्स इक्वल आने के इन्हें एंगल्स तो इक्वल आए क्यों इन्हें नमक कर रहे हैं एंगल क्यू पी क्यू इक्वल टू पी आर अर्थात् क्वेश्चन ए डीलर प्रोसेस्स टू सेल हिस गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 900 ग्राम वेट फॉर ए किलोग्राम फाइंड दिस प्रॉफिट परसेंटेज ओके इधर डिसोनस डीलर का कॉन्सेप्ट आना है ना हमारे प्रॉफिट एंड लॉस इधर आना ओके ना हम कर रहे हैं नूर आयरन ग्राम आयरन ग्राम में डे साधनम अयाला � आयरन ग्राम ओके यार टेस्ट चल रहा है ओके आयरन ग्राम में ना हमारा आयरन रूबे क्यों आएंगे ना अल्लाह हम लोग एक ग्राम में ना एक रूबे आने का नज़र है अब तो 900 ग्राम में ऐसे रूबे आए रिक्यूम 900 ग्राम में 900 रुपी से आवन ओल्ड अब तो आया ले ना आने चाहिए ने आयरन ग्राम साधने मांग चिट्टा आया आला इतने चाहिए नो 900 ग्राम मात्र में आया आला विल्क नोलो ओके अप आया आल का इतने याने लाभ उन्नाव ना इतने रुपए एंड लाभ उन्नाव ने नोर रुपा अल्ले नोर है बाय 900 अप इतने वेरियम वन बाय नाइन वन बाय नाइन इस इलेवन आने वन बाय नाइन परसेंटेज ओके अर्थात् पंद्रह नाम देखो उस चीन द एवरेज मार्क्स कोड बाय ए स्टूडेंट्स इन फोर सब्जेक्ट इस सेवेंटी फाइव बट व्हेन द मार्क ऑफ इंग्लिश आर आड़े टू इट द ओवरऑल एवरेज बिकम सेवेंटी हाउ मच डिड ही स्कोर इन इंग्लिश आने चोर जी की इधम नम्बर एवरेज ले क्वेश्चंस आना इन्दर आना न पक्षे इन्दी दो इंग्लिश उनको आड़ी है द पावन डे आवरेज इन्दी दो आ ओवरऑल आवरेज एरिवो दायित करना अप इंग्लिश ने इंदा ले इंदा नम ये आवरेज ने काट लम कोरो वायर की इंग्लिश ने मार्क ओके आधुनिक डेले इवडे कोरो वेरने अप एत्रे आन कोरो वन्ना द एरिवो दीन एरिवो तंचा आयरनो नेरते इप्पो एत्रे � आवरेज इन्दु वारन्या, आवरेज एरिवत तंचा आयरनो, अपन नम्बर इंग्लिश इन्दु स्कोर इत्र आयरनो 75 माइनस 25 इत्र आयरना 50 आयरना इंग्लिश इन्दु स्कोर, ओके? 
അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജിലൂടെ എടുക്കാം ഇതെന്ത് വരും ഇതപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് വരും ഇപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ബൈ ത്രീ ഈസ് തേർട്ടി ത്രീ പെർസ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിനെന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഈസ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഏതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലുത് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇതല്ലേ എളുപ്പം അടുത്ത പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് പി ഈസ് ടു ക്യു ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഈസ് ടു ഇലവൻ ക്യു ഈസ് ടു ആർ ഈക്വൽ ടു ഇലവൻ ഈസ് ടു ട്വൽവ് ദെൻ പി പ്ലസ് ക്യു ക്യു പ്ലസ് ആർ ആർ പ്ലസ് പി ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ക്യു ആണ് രണ്ടിടത്തും കോമൺ പക്ഷേ ക്യൂവിൻ്റെ വലിയ രണ്ടിടത്തും പതിനൊന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പി ഈസ് ടു ക്യു ഈസ് ടു ആർ നമുക്ക് നേരെ തന്നെ എഴുതാം എന്താണ് ടെൻ ഈസ് ടു ലെവൻ ഈസ് ടു ട്വൽവ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പി പ്ലസ് ക്യു പി പ്ലസ് ക്യു എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി വൺ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടുമ്പോഴേ ബാക്കി ഓപ്ഷൻ ആകെ ഇത് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തു എന്തെങ്കിലും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയാലോ ഓക്കെ ക്യു പ്ലസ് ആർ ക്യു പ്ലസ് ആർ എത്രയാണ് ക്യു പ്ലസ് ആർ ട്വൻറ്റി ത്രീ പി പ്ലസ് ആർ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി ടു വേഗം എടുക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ ആണ് ദ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സോളിഡ് ഹെമിസ്ഫിയർ ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എക്സ് വോളിയം ഈസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് കാണുമ്പോഴേ എന്താണ് മൾട്ട് വോളിയം ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ടു പൈയുടെ വാല്യൂ എന്തായാലും വരണം വോളിയം വോളിയം ഓഫ് ദ ഹെമിസ്ഫിയർ എത്രയാണ് വോളിയം ഓഫ് ദ ഹെമിസ്ഫിയർ ഈസ് ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പൈയുടെ വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട് പൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലവുകളിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യമേ എന്ത് ചെയ്യണം ഇലവുകളിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇതിനകത്ത് ഏത് ഏതാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും ആറ് ആറും മൂന്ന് ഒമ്പത് ഓക്കെ ഇവിടെ എത്ര വരും നാല് രണ്ടും ആറ് ആറ് രണ്ടും എട്ട് ഇതെന്തായാലും അല്ല അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും ഒന്ന് നാല് ഓക്കെ അടുത്ത എത്ര വരും നാല് രണ്ടും ആറ് ആറും രണ്ട് എട്ട് എട്ട് നാല് ഇതെന്തായാലും വരത്തില്ല അടുത്ത എന്ത് വരും ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് രണ്ടും ആറ് ഇതും വരത്തില്ല ഓക്കെ ഇത് എത്ര വരും വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ നയൻ ഓക്കെ ഇത് എത്ര വരും ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് ടു നയൻ നയൻ മൈനസ് നയൻ സീറോ വരും ആകെ ഈ ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ ഇലവണ്ടം വേണ്ട അപ്പോഴേ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതിയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ഹെമിസ്ഫിയർ എത്രയാണ് ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന വാല്യൂ വൺ സിക്സ് സിക്സ് ത്രീ ടു അല്ലേ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇലവൺ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇതിനെ ഇലവൺ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടൈംസ് എഗെയിൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വരുമ്പോൾ ഫൈവ് ടൈംസ് അടുത്ത് എത്ര വരും എഗെയിൻ ഫൈവ് ടൈംസ് ഫൈവ് ടൈംസ് അല്ല എഗെയിൻ വൺ ടൈംസേ വരത്തുള്ളല്ലോ ഓക്കെ വൺ ടൈംസ് എഗെയിൻ ടു ടൈംസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് എത്ര വരും ഇത് ത്രീക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അൻപത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാല് അല്ലേ ഇത് ടൂന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും രണ്ട് അഞ്ച് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പോൾ റേഡിയസ് എത്ര വരും റേഡിയസ് ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഓക്കെ സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി ടുവിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ടു ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് അല്ലേ ഈ ഫോർട്ടി ടുവിനകത്തുന്നുണ്ട് ഒരു സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ റേഡിയസ് എത്ര കിട്ടും റേഡിയസ് ഫോർട്ടി ടു ആണെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരെ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ടുവിൻ്റെ ക്യൂബാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇത്രയും വരെ ചെയ്തതി
അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി നയൻ മൈനസ് ട്വൽവ് നയൻറ്റി നയൻ മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റി സെവൻ എയ്റ്റി സെവൻ ബൈ എയ്റ്റി സെവൻ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി സെവൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് ത്രീ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് മുപ്പത് ടേംസ് ഉണ്ട് ത്രീ കൊണ്ട് ഡൂസ് ഉള്ള ആയിട്ടുള്ള ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അതുപോലെ ഫൈവ് കൊണ്ടായിട്ടുള്ള എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആദ്യത്തെ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ പത്ത് പിന്നെ എത്ര വരും നയൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര വരും നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എത്ര വരും നയൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും പതിനേഴ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലല്ലോ സോറി ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനേഴ് പതിനേഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിനെട്ട് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് മൂന്നും ഇതിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ മൂന്നും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്ത് മുപ്പത് എണ്ണവും അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര എണ്ണം പതിനെട്ട് എണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി അതിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ചിൻ്റെ വ്യവസായ പതിനഞ്ച് കൊണ്ടുള്ളത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനഞ്ചിൻ്റെയും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം പതിനഞ്ചിൻ്റെ എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് പതിനഞ്ച് തന്നെ അല്ലേ പിന്നെ എത്രയാണ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ നയൻറ്റി ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര വരും നയൻറ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി നയൻറ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അല്ലേ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടേംസ് ആറെണ്ണം വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് മുപ്പത് പ്ലസ് പതിനെട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് മൈനസ് ആറ് എത്ര വരെ ടോട്ടൽ ടേംസ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് റേസ്ഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ദെൻ ടു സക്സസീവ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഈച്ച് ആർ അലൗഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ റേഷ്യോ എടുത്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് ചെയ്യാം സക്സസീവായിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ റേഷ്യോ എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വലുതായിട്ട് വരും അതിനേക്കാട്ടും നല്ലത് എന്താണ് സക്സസീവ് ആദ്യത്തെ എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻക്രീസ് ആണ് എഗെയിൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മൈനസ് പതിനഞ്ച് മൈനസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് വരും നാൽപ്പത്തഞ്ച് മൈനസ് പതിനഞ്ച് മുപ്പത് മൈനസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് അതിൻ്റെ പകുതി എത്ര വരും ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വരുമ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വരും അപ്പോൾ തേർട്ടി മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും മുപ്പതിൽ നിന്ന് ആറ് പോകുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലാണ് എഗെയിൻ ഒരു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവും കൂടെ പോകും അപ്പോൾ എത്ര വരും ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് വരും ഓക്കെ പിന്നെ എന്നാണ് അടുത്ത പെർസെൻറ്റേജ് എഗെയിൻ നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് ശതമാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് മൈനസ് പതിനഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് മൈനസ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് നമുക്കിതിനെ ഒരു അഞ്ച് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും പ ഇതിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം എത്ര വരും അഞ്ച് ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ ഇരുപത് എഗെയിൻ ഫോർ ടൈംസ് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫോർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പം പിന്നെ എന്നാ വരുന്നത് ഈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവിന് നമുക്ക് ഇതൊരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ കൊണ്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ ഫോർ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് എന്ന് വരും വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര ആണ് വ
അടുത്ത പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോൺ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കട്ട് ഔട്ട് ഫ്രം എ ക്യൂബ് ഹൂസ് എഡ് ജീസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂബ് ഒന്നും വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കാം ഈ ഒരു ക്യൂബിനകത്ത് ഇത് ബേസായിട്ട് ഒരു കോൺ വരച്ചു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഈ എഡ്ജ് ആയിരിക്കും ഈ ഹൈറ്റ് ഇതായിരിക്കും കോണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഞാൻ വരച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് കോണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ടെൻ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് ഈ കാണിച്ച ഇതാണ് കോണിൻ്റെ എന്ത് ഡയമീറ്റർ അല്ലേ ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ പത്താണെങ്കിൽ കോണിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയായിരിക്കും അഞ്ച് അപ്പോൾ എല്ലാം കിട്ടി ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വോളിയം ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് കോണാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് ദ കോൺ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ വെച്ച് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പൈ ബൈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അടുത്ത പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എ ഗിവൺ പ്രിൻസിപ്പൾ ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻ ടു ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ബോത്ത് ദ കേസ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് വെൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി ഫൈൻ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന എന്താണ് രണ്ട് വർഷത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും സെയിം റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ആണ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതൊന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് ചെയ്യണ്ട കാരണം ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർമ്മയായിരിക്കത്തില്ല കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കും ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അല്ലേ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ടു ടൈംസ് ആണ് ടു ഇയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു പ്രിൻസിപ്പൾ ഈസ് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ ഫോർ സ്ക്വയർ നമ്മുടെ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ രണ്ട് വർഷം ഉണ്ട് ട്രീ മെതേഡ് ആണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എത്രയാണ് ഫോർ സ്ക്വയറിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് റേറ്റ് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എത്ര വരും ഫോർ ഇതും ഫോർ അല്ലേ സെക്കൻഡ് ഇയറിലും അത് തന്നെ പിന്നെന്ത് വരും ഈ ഫോറിൻ്റെ ഈ ഫോറിൻ്റെ എഗെയിൻ ഒരു വൺ ബൈ ഫോർ വരും സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ അപ്പോൾ എത്ര വരും വണ് വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രീ മെതേഡ് ഇനി നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് എന്താണ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഗിവൺ പ്രിൻസിപ്പൾ ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ വൺ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻ ടു ഇയേഴ്സിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ പതിനാറാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് രണ്ട് വർഷത്തെ പതിനേഴാണ് അല്ലേ ടോട്ടൽ അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസ് ഈ ഒന്നല്ലേ എസ് ഐ മൈനസ് സി ഐ ഓക്കെ ഈ ഈ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ ഡിഫറൻസ് എസ് ഐ ആൻഡ് സി ഐ തന്നേക്കുന്ന ഈ കാണുന്ന ഈ ബോക്സ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന വൺ ആണ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് വൺ സെവൻ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ എത്രയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പതിനാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ സെവൻ ടു ഫൈവ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ സെവൻ ടു ഫൈവ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരെ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്കറിയാം ടു ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക പി ഡി ഈക്വൽ ടു പി ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും കിട്ടും സെയിം അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം സെയിം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം ട്രീ മെതേഡാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ടു എ പ്ലസ് ഫൈവ് 
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെയാണ് ദ ഗിവൺ സർക്കിൾ ഗ്രാഫ് ഷോസ് ദ സ്പെൻഡിങ് ഓഫ് എ കൺട്രി ഓൺ വേരിയസ് സ്പോർട്സ് ഡ്യൂറിംഗ് എ ഇയർ സ്റ്റഡി ദ ഗ്രാഫ് കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഫോളോസ് ഓക്കെ ദ കൺട്രി സ്പെൻഡ് ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഓൺ ഓക്കെ ഇതൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഏതിനകത്താണ് ഏത് ഏതൊക്കെ കൺട്രീസാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഏതിനൊക്കെയാണ് ചിലവാക്കുന്നത് ഏതിനാണ് നോക്കി ഇതിനകത്ത് സെയിം പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്ന ഏതാണ് ഹോക്കിക്കും ഗോൾഫിനും അല്ലേ അല്ലേ വേറെ എന്തെങ്കിലും സെയിം വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ആൻസർ എന്താണ് തേ കിടക്കുന്നു ഹോക്കി ആൻഡ് ഗോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ ഇല്ല രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടി അല്ലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെയാണ് എക്സ് സാലറി ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആൻഡ് ദെൻ ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് വാട്ട് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സാലറി ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രിമെന്റ് ഉണ്ടായി ദെൻ എന്താണ് ഡിക്രീസ് ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ട്വന്റിയുടെ സ്ക്വയർ ട്വന്റിയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഡിക്രീസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എത്രയാണ് ആൻസർ ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഡിക്രീസ് ആണ് അടുത്ത ഇഫ് മോന ആൻഡ് സോന ടുഗുദർ ക്യാൻ ഫിനിഷ് എ ടൈപ്പിംഗ് വർക്കിംഗ് എയ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആൻഡ് സോന എലോൺ ക്യാൻ ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ഇൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡേയ്സ് ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഇൻ വിച്ച് മോന എലോൺ ക്യാൻ ഫിനിഷ് ദ വർക്ക് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ടൈം ആൻഡ് വർക്കിലെ പ്രോബ്ലം ആണ് മോനയും സോനയും കൂടെ എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഒരു പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് തരും സോന തനിച്ചാണെങ്കിൽ അവൻ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് തരും ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ടോട്ടൽ വർക്ക് എത്രയാണ് പതിനെട്ടിൻ്റെയും ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ എൽ സി എം സെവൻറ്റി ടു അല്ലെ ഇൻറ്റു ഫോറും ഇൻറ്റു ത്രീയും ഓക്കെ നമുക്കറിയാം സോനയുടെ എഫിഷ്യൻസി മൂന്നാണ് അപ്പം അവരുടെ കമ്പൈൻ ഡെഫിഷ്യൻസി നാലാണെങ്കിൽ മോനയുടെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മോന എത്ര ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കും കം വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് ദിവസം കാരണം മോനയുടെ എഫിഷ്യൻസി ഒന്നാണ് അവനപ്പം എഴുപത്തിരണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ദിവസം തന്നെ വേണം ഓക്കെ അടുത്ത ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എ ടൗൺ ഈസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ബൈ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ബൈ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇയർ വാട്ട് വിൽ ബി ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദ ടൗൺ ആൻഡ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കേസ് നമുക്ക് നേരെ എഴുതാം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ആദ്യമേ എന്ത് ചെയ്തു ഡിക്രീസ് ആയി എട്ട് ശതമാനം ഡിക്രീസ് ആയി എട്ട് ശതമാനം ഡിക്രീസ് ആയപ്പോൾ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം പിന്നെ എന്താണ് അടുത്ത കാര്യം എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അടുത്ത ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആണ് അപ്പം എത്രയാണ് നൂറ്റി അഞ്ച് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ നാല് ഈ നാല് പൂജ്യം പോയി പിന്നെ എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മുടെ നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് എട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഓപ്ഷനകത്തേക്ക് നോക്കിയോ എട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏത് ഓപ്ഷനാണെന്ന് എട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ സിറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് ഡിവിസിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഈ എല്ലാത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എട്ടും കൊണ്ട് പോവുമോ ഇല്ല വൺ ഫോർട്ടി എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ അല്ല ടു എയ്റ്റി നമുക്കറിയാം ടു എയ്റ്റി എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ത്രീ ടൈംസ് എഗെയിൻ ഫോർ റിമൈനിങ് വരും ഫോർട്ടി വരും തേർട്ടി ഫൈവ് വരും ഓക്കെ അപ്പം എത്രയാണ് ഓക്കെ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ നോക്കി ഫൈവ് ഫോർട്ടി എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി എത്രയാണ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് സെവൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇത്രയൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നും പോകണ്ട നമ്മൾ നേരെ എട്ടിൻ്റെ മ
ത്രീ ബൈ ഫോർ എത്ര വരും വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എത്ര വരും ഫോർ ബൈ ഫോർ ആൻസർ ഈസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിവിടെ സോൾവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താ വേണമെന്ന് നമ്മൾ ഗ്രാഫ്സിൽ നിന്നും കണ്ടില്ലേ ഒരുപോലെ വരുന്ന ഏതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ഏറ്റവും വലുത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില പ്രോബ്ലം ഒന്നോ രണ്ടോ മാത്രമേ ആയിരിക്കും ഇച്ചിരി ലെന്തി ആയിട്ടുള്ളത് അതെന്ത് ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സമയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിനകത്ത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അതുപോലെയാണ് ടി സി ചോദിക്കുന്നത് ഒരുപാടൊന്നും പുതിയ രീതിയിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി ലെന്തി ആയിട്ട് വല്ലതും ചോദിച്ചായി അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാക്സിമം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതേ പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് എം ബി എസ് എൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ